跪下！娘，这不是哥的错，是那个上海巫女自己跑回来的，哥完全不知情。哥是不知道该怎么办，所以才……他不知道该怎么办，你就帮他瞒，帮他骗。我也不知道该怎么办了，所以才把那个周小姐弄到家里来，帮他们传消息当内应。他疯了，你跟他一起疯了，嗯？哼，要是没有你当帮衬，他这个傻子能干出这种事情来？最可气的是，你还告诉我你已经把他送走了。真的是送走了，可谁知道他拿了钱说话不算话，自己又跑回来了，娘。我之前真不知道他住在周小姐家，不信你问大哥。啊，是是，我我就说嘛，打海不会骗你的，骗鬼！我还信你们的鬼话？嗯？怎么刚巧就让这个教书的给收留了呢？娘，事实真的就是这样的。我也去找过那个舞女，劝她离开，求她离开，甚至还赶她离开。可是周小姐，人家愿意收留她，您说我有什么办法？那你为什么不说？娘，金凤是个死心塌地的女人，她说跟定我就是跟定我了，她要是不肯走，谁劝也没有用。娘，这事要是一直瞒下去，我还真不知道怎么办。现在既然你都知道了，就正好他们。求您。你是我儿子，你拿什么跟我摊牌？你是江家的子孙，你拿什么跟祖宗去摊牌？外头一个上海的破鞋子，你拿什么跟你明媒正娶的媳妇儿摊牌？你给我听清楚了，你休想，他也休想。我不会让江家毁在你们这些人手里的，李婶啊，下班了。嗯。想什么呢？你看，那，这是江家大少爷让我给你的，他还说过一阵子还会再送钱过来。哦，对了，他把那个房租也一并给我了，以后啊，你就不用再为钱的事情担心了。怎么了？别哭啊！怎么了，景峰？我从来都没有遇到过像你这么好的人。你收留我，我已经感激不尽了，怎么还要给我钱呢？好啦，别瞎猜了，这个钱啊。真的是江大少爷给我的，要不然你说我这上哪儿去弄这么多钱来呀、啊？我就是再好心，也不能好成这样啊！嗯，不傻啊？哼，好了好了，大天今天才来找过我，他把钱给了我，他怎么还会去找你呢？他还说，房租的事情。他会再想办法，怎么会这么快给了你啊？哦，他来过了，他来了，不是挺好的吗？江大少奶奶也来了，怎么会？他怎么会带着大少奶奶一起来呢？是江家大太太给派来
撞见的。哎，好的，好的。管大叔，啊，教书先生，我们家大太太请你到外面说话去了。啊，请。大太太，教书先生请来了。这里的老板说，让你一定赏个脸，吃个饭再走。你回他话，我不习惯在外边吃饭，在这儿说完话我就回去了。你替我谢谢他。是。有话要问我，我想要你给我个解释。您家两位少爷没解释清楚，还得您亲自来审我，您才相信。恐怕你说的话，我也不一定相信。你自然和我儿子是串通的，我也不怪你。你家境要是好，你也不必出去做事。更不必把房子分租给人。那您还来问我什么呢？我想问你，一个知书达理的姑娘，就肯为了一点钱，让一个风尘女子住到自己家里，好歹也是个书香门第，就不怕坏了自己家的名声？大太太，您太客气了。我家不过是平常百姓人家。知道生活辛苦，也正因为知道辛苦，所以帮助人家一点，照顾人家一点也是应该的。怎么就会坏了名声呢？那个风尘女子来祸害我家，你这是助纣为虐，怎么是好事呢？我儿子劝你不要收留他，你为什么不听呢？我为什么要非要听你们江家谁的？我难道就不能有自己的想法？你管他我们江家的闲事，自然要听我们的想法。我劝你不要淌这浑水，打发他走吧。大太太，是你们家大少爷让人怀了孕，你们江家不能给他一个安排，难道还不许外人帮他一点吗？您要怎么对待他，我们外人不好过问，所以同样的，别人要帮他，您也不该过问。说完了，嗯，大太太，他就算是不住在我家，他还是会待在这个镇子上，您怎么赶他走？所以，我想劝您。别对付他。要是事情闹开来，怕是会毁了江家的名声。你这是在威胁我？不敢。不过我说的是事实。您逼他，他自然不怕闹。你是个聪明的女孩子。你要真为他好，想帮他，就劝他离开。之前他怀了孕，我都不答应，现在他还拿什么来敬我江家
，现在我钱也都给他了，他还年轻，要回上海，要从良，要干他的老够的，都比待在这儿好。我是不会再让他见到大天的了。想来，他们兄弟俩是没敢跟您说实话。金凤根本就没有打掉孩子，他不忍心，也不舍。大太太，他是个痴情的人，大少爷是厚道的人。江家是有脸面、有声望的，就算是不能让他进门，不能给他名分，难道对他的生活也不能给一个安排吗？大太太到了。大太太，大太太，大太太，娘，您来了，让富贵收拾东西滚回家去，再别来店里了。做错了什么呀？我慢慢说，这个大太太生这么大的气，我不知道、啊。嗯，不知道。你每天接送那个教书先生，他家里窝藏了谁？你不知道？嗯，你知道了，你怎么不说？我，我不敢说呀。哎，这，这，二少爷什么都知道，他都不敢说。这富贵。他敢说什么呀？是是是是,是啊！你们全都是知道了不敢说，嗯？你们合起伙来瞒着我？好，你们就都瞒着我吧！你们这店里这家里，我还信得过谁呀？你跟我进来。娘，药柜我可以回家给您柜，您何必有生气的跑来一趟？昨晚我已经承认错误了，我不该替我大哥瞒。江达海，你真以为我老了不中用了？嗯，敢对我满嘴胡说了？你大哥鬼迷心窍，糊涂了，连你也是骗骗骗。娘，我，你居然敢跟我说，那个女人已经打掉胎了。周小姐都跟我说了，这么要紧的事情，你怎么敢骗我？嗯，我千交代万交代，你就敢不去办？你是江家的子孙，你吃里扒外，你出卖我，出卖江家，我太失望了。娘，我去办了。他当初真的答应是要去医院打胎，可谁知道到了医院之后他就反悔了，说只愿意回上海。我想，做人不能太绝，所以、嗯、我要你办事，你办砸了，还在这儿瞒骗抵赖。你说我以后还怎么相信你这个混账？去，把这个上海女人给我轰走！我,我就是轰不走。你还是江家的爷，嗯，连个舞女都对付不了。你哥要是完了呢？你江家要是被这个女人毁了呢？嗯，你跟我说你办不到，你还配做江家的爷吗？
我看过了，你不觉得他写的小说更好吗？是吗？嗯。哎，前面开了一家新书局，改天一起去看看吧。好啊，改天去看看吧。哎，要不今天哎，江二少啊，呃，你是来接周晴的吧？啊，是是。嗯、呃，那好吧，嗯，你们先聊，我走了啊，再见。再见啊。你什么意思啊？你娘中午刚找过我，你现在还敢来烦我？我是被我娘逼得实在没有办法了，所以才来烦你。哎，你还有完没完？你别捣乱啊！我今天找的是谈正事，你女朋友借我用一用。周晴，上车。还用不用我陪你啊？不用，回去。哎，前面有个茶楼。不必了。刘和谦他不是我男朋友，你江南海也不是我男朋友，以后这种无聊的玩笑就不要再开了。一个女孩子家，别总横眉竖眼的，会嫁不出去的。我就这样，怎么样？好，你瞪人的时候真好看，我今天就让你多瞪几眼。调戏啊！你你什么人啊？我没调戏你，我只说真的好看。你要再说我好看，我就再踢你，我再踢你。别碰我！我有事跟你说。说正经事。我娘让我赶走金小姐。你娘决定的事，是从来不肯让步的吧？你要是没跟她说金凤没打胎的事，她或许还不会那么坚持。你们兄弟俩不敢说，我为什么要跟着你们一起撒谎？事实就是事实，我就是要让你娘知道，让她想清楚，别把事情做得太绝。但是你不了解我娘。如果你了解他呀，你就不会这么说了。我敢打赌，他绝对不会让金凤进我们江家，更不会让他把那个孩子生下来。你信不信？哎，我警告你啊，你们江家可不许做出什么伤天害理的事情来。我娘要是气疯了，我可不敢保证她会做出什么事情来。那你回家去劝劝你娘啊，她古板，你也跟着她迂腐。你们家，你们家，我看也就你妹妹还有的救，还知道要学一些新知识、新观念。什么叫新观念？把一个舞女娶进门，开个舞厅，这叫新观念了。那你哥哥喜欢人家呀，你们还嫌他的出身有什么用啊？
。还有，你呀，回去好好劝劝你娘，成全他们，要不然，他迟早会丢了这个儿子的。对。然后我再回去劝劝我哥，让他把媳妇儿给休了，这样我就比你还心派了吧。像你这种腐朽不堪的纨绔子弟啊，当然是不敢有这种想法了。你呢，就只会乖乖的任你娘摆布，配一个自己不喜欢的媳妇儿吗？也不敢反对，然后生活不幸福也无所谓，就在外面胡乱鬼混。你呀、啊，比你哥哥更糟。你没有他那颗真心，迟早会害死更多的女人。我思想怎么迂腐了？啊，我也很心派。你心派？你除了能听你娘的，你还敢干什么？我敢追你。你敢？我当然敢。我不准。你不准有什么用？我没问题。你凭什么呀？凭你讨人喜欢，凭我心派，我当然敢追你了。难道要等我娘逼我娶一个我不喜欢的女人，让你来笑话我呀？你无赖！反了，你家在那边你媳妇儿给你夹菜呢，你就说声谢谢，都是你的错，你看人家委屈的。别说了，这鱼是达天最爱吃的，他今天动都还没动呢。这做的是什么戏啊？这是他做媳妇儿的本分，这是看你还有没有心肝。我的心全在外面的那个女人身上。欢欢要是吃好了，就先下去吧，让他对他爹还有个好印象。哦，是。去呢，还没吃完就下桌，我还没吃完呢，你就下桌了。我都犯了天条了，还讲这点规矩，是不是我守了您的规矩，乖乖听话？您明天就放我出去了，还是我疼了我的媳妇儿，您就肯放我出去了？你要讨我的好，就请你合作点。大哥，你别拿嫂子闹了。娘已经知道，那外边的女人还怀着身孕呢。哎，这孩子不是都拿掉了吗？没拿。这打海能办成什么事啊？娘，既然您都知道了。能不能看在那个孩子的面子上？什么孩子？生不生得出来还不知道呢。就是生出来了，你知道是谁的？嗯，他来赖你，你就认了。我今天明确告诉你，他生不出来。你管他就不管我的死活了？这个白脸，别这样，你冷静点，大嫂。
。景云，你别着急呀、啊，你这还有我大太太给你撑腰做主呢，你急什么呀？你要是想在外头弄一个窝，你就先把我打死。你让我过这样的日子，啊、我也不活了。哎、快把他拉走，都别拦着。他现在不闹，什么时候闹啊？我今天就要让他闹死、哭死，我看看这个畜生怎么对得起人家。哼！大爹，我求你，我求你，我求你给我一条路走，我求你让我活下去，我求你。我求你了，大爹！怎么才考了个第三啊？哎呀，挺不错的。就是啊，姐。萱萱，看你能不能给姐拿个第一回来。姐，我努力了。等人跌了伤了，再抬着人来买呀、啊。也是啊，也是啊。那这样，等我找着活之后，我就买你几贴膏药给你喷喷场。怎么了？你要找活干？嗯。哎，你这都有身孕了，能干活吗？嗨，人家乡下人八九个月了，照样挺着肚子下地干活，我怕什么呀？哎，铁牛哥，啊，你能不能帮我在你周围打听打听？啊？行。哎，不是你。那江家人不管你吗？江家人把你肚子弄大了，不管不问吗？哎呀，嗯，那个，你先忙吧，记着帮我打听打听啊，我先走了。哦，哎，哪个江家呀？啊？啊？哪个江家呀？哪个江家？西大街庆祥绸缎庄卖绸缎的江家，把肚子弄大了，不管不问，这简直欺人太甚！这禽兽不如。你打听看看吧，帮帮忙啊！嗯，那我想想看吧，我会帮金凤多留意的。那我先走了。那好，再见，谢谢啊！不谢，再见，再见。来，给我拌金香油。哎，好嘞。买豆腐喽。哎，馄饨。谢谢。姐，你快点儿。馄饨喽。娘都不知道该怎么办了。怎么了？你先进去吧。哎，进来喽！你帮我了吗？我就不相信你大哥没让你传话给我，你不肯说，你就是对不起你大哥。好，我告诉你，我哥让我说了，让你离开这儿，回上海去。不可能，他不可能跟我说这些话。你这个骗子，你给我出去！他就是给我出去！他就是这么说的。你出去！别不相信！我不听你的话。别说了，别这样，当心动了胎气。你就是想让他走，金凤，我问你，你走不走？我就是死也要死在这里。你听见了，请吧。把话说清楚，我自然会走。周大婶，你也进来坐，正好帮他们两个人分析分析，我说的到底有没有道理？哎。我娘她不管这件事，你别想她听你的。
虽然我娘命令我把你逼走，但实际上呢，我一直在帮你跟我大哥，对不对？本来啊，你要是能生个男孩，这事儿就有转机。就算我娘不给你名分，她也不好不承认你肚子里这个孩子，总还会给你一个安排。既然给了安排，我家就得见孩子，那不就能见你了？按我说的，一步一步一步的走，你说，这个结果会坏吗？所以嘛，达天就是让我留下这个孩子。但是，你四处告我们江家的状，这事儿就完了。现在我们江家是脸面丧尽，被人耻笑，为了保全体面，只有完全不承认了。我娘要脸。更要江家的脸，他儿子的脸。你这么闹下去，只能逼着我娘做绝，不认这个孩子。你要知道，你在我娘眼里，就是一个上门来要钱的上海的舞女。就算你在这儿待一辈子，我大哥也认不了这个孩子，江家也不会认你。是你自己把路走死了。你自己想想清楚，再留下来，还有什么指望？你要真的为他好，就把他劝走。了。周大婶，不好意思，打扰了。金凤，反正都没退路了，我还怕什么？大天，我们两个相爱。就应该永远在一起，就应该死都不分开。你别再把我送到上海去了，我会活不下去的。好，好，我们不分开，不分开。你给我听清楚了，你休想，他也休想。我不会让江家毁在你们这些人手里的。娘，您给我的婚姻我不快乐，在这个家里我怎么都不快乐，您明白吗？大少奶奶，大太太让我送西瓜过来了。偷人的又不是你，哎，你为什么就笑不出来呢？也不是要你当白痴咧着嘴傻笑，你和颜悦色，宽容大度啊。娘替你扮了黑脸，都去应付了，去教训了。你就不会捡个县城当个好人安慰他，去原谅他？你好啊吃块西瓜吧，跟我说说话。难道你不想找个人说说话吗？我
我能说什么？我们能说什么？随便你说什么，我都听。从前，从前，在上海有个武小姐，又美丽，又活泼。爱听。从前，从前，在杭州，有一位晚清遗老的名门闺秀，嫁进了锁梦楼江家，锦衣玉食，吃穿不愁，却得跟着一个没了感情的丈夫，关在一间美丽的牢房里，一起受罪，彼此折磨一辈子。这故事好吗？你家老爷问你话不吭一声，还叫贤惠，还算你家老太太调教出来的好媳妇儿，不怕我终于找到一个理由休了你，啊？我不说，我只听，我不想说。我不能说，只能听。娘，他死不肯走，我能怎么办？明天你再去，你不用跟他闹，也别跟那个周小姐扯，直接找他母亲去。要钱砸钱，怕事砸他家。他一个女人辛苦养着几个小的，经不得几次闹的。那这么做，那我们家不就成恶霸了吗？娘，做人做事得有个限度。您这过了头，失了分寸，那就……我还要你教我怎么做人做事啊？这事要是传出去，这江家丢了脸面，你们兄弟俩才没脸做人呢。这事儿不能拖久，你办不办得到？你办不办得到？你能关你儿子一辈子吗？他爱我，你不能不承认。你儿子爱我，他就会对我负责，就会对我的孩子负责。以后等他在江家做主了，他想娶谁就娶谁，想让谁进门就让谁进门。你咒我死？对，我告诉你，我就是能等到这么一天。大太太。哎呦，大太太，你可千万别出去！啊，我们江家哪还有脸出去见人呢？这外面都在笑话我们江家呢。有人说话了。哎呦，哪是有人说话呀？这镇上的人都在说呀。你知道那个卖鱼的说什么？说那个扫把星啊，大街小巷的喊冤告状，什么都说。哎，有那个卖鱼的，啊，还问我说你们家为什么一点钱都不给人家？哎，你说说，哎，还有脸到处去说？哼，他这是要毁了达天，毁了我们江家呀！是啊，看看管叔轿子备好了没有？是
。哎，你可千万别出去啊！快坐下，坐下，坐下，咱们好好商量一下再说啊！你说咱们江家这几代人的脸都让他给丢尽了，你知道他们还说什么吗？说你呀、啊，逼他去打胎，还说你，说你缺德。那好，他无耻，我缺德。那我们就看谁死在谁的手里吧。